ന്യൂട്ടന്റെ ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ എന്ന സീരീസിന്റെ ഫൈനൽ ലാപ്പിലാണ് നമ്മൾ തേർഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ തേർഡ് ലോ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോ ആണ് ഓക്കെ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം എന്നിട്ട് ഞാൻ ഡെഫിനിഷൻ എന്താന്ന് പറയാം എക്സാമ്പിൾ വണ്ണിൽ ഒരു കുട്ടി ബോള് തറയിലടിക്കുന്നു എക്സാമ്പിൾ വണ്ണിൽ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഡൗൺവേർഡ് ആണ് പക്ഷെ ബോൾ അപ്വേർഡ് മോഷനും കാണിക്കുന്നു അല്ലെ മുകളിലോട്ടുള്ള ഒരു ചലനം കൂടി ബോളിനുണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ടൂവിൽ റോളർ സ്കേറ്റിംഗ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കാലുകൾ ബാക്കോട്ടാണ് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ പക്ഷെ കുട്ടിയുടെ മൂവ്മെൻറ്റ് മുന്നോട്ടാണ് അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം നമ്മുടെ വള്ളംകളിയാണ് എക്സാമ്പിൾ ത്രീ ഇതൊരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നോക്കൂ എങ്ങോട്ടാ ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് പങ്കായം ബാക്കോട്ടാണ് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ പക്ഷെ വള്ളം എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് മുന്നോട്ട് നമുക്കെല്ലാം ഇതപ്പോൾ സമ്മപ്പ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളിൽ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് എങ്ങോട്ടാണ് താഴോട്ടാണ് പക്ഷെ ബോൾ എങ്ങോട്ടാണ് ബൗൺസ് ബാക്ക് ചെയ്ത് മേലോട്ട് അല്ലെ ഇനി നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഫോഴ്സിലാണ് താഴോട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അത്രയും ഫോഴ്സിൽ അത് മേലോട്ട് ബൗൺസ് ബാക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇതോ സെക്കൻഡ് എക്സാമ്പിൾ ഏതാണ് റോളർ സ്കേറ്റിംഗ് റോളർ സ്കേറ്റിംഗിൽ എങ്ങോട്ടാണ് ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ബാക്കോട്ട് പക്ഷേ കുട്ടിയുടെ മൂവ്മെൻറ്റ് എങ്ങോട്ടായിരുന്നു മുന്നോട്ട് അല്ലെ നൗ തേർഡ് എക്സാമ്പിൾ ഏതായിരുന്നു നമ്മുടെ വള്ളം കളി അതിനകത്ത് ഏത് ഭാഗത്തേക്കാണ് നമ്മൾ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് പങ്കായം ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തത് വള്ളത്തിൻ്റെ മോഷൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് അപ്പോഴാണ് വള്ളം മുന്നോട്ട് പോയത് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താ ഈ മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അതാണ് തേർഡ് ലോ എന്താണത് ഏതൊരു പ്രവർത്തനത്തിനും തുല്യവും വിപരീതവുമായ ഒരു പ്രതിപ്രവർത്തനം ഉണ്ടായിരിക്കും അതാണ് തേർഡ് ലോ മൂന്നാം ചലന നിയമം to every action there will be an equal and opposite reaction this is the third law third law inde oru pratheeda endanu nu vachal action reaction pravartanam pratipravartanam iva thammile ulla gap time lapse ennu parayunnathu negligible aanu appo oru pravartanam nadakkumbol thanne pratipravartanam nadannirikkum for example a aanu ningal action act consider cheynadengil b will be reaction ini tiriche b aanu action consider cheynadengil a will be reaction okay ഇനി നമുക്കിതെങ്ങനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന നോക്കാം എഫ് വൺ ടു എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈഡ് ബൈ ഒബ്ജക്ട് ടു ഓൺ ഒബ്ജക്ട് വൺ എന്നാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫ് ടു വൺ എന്തായിരിക്കും ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കൂ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈഡ് ബൈ ഒബ്ജക്ട് വൺ ഓൺ ഒബ്ജക്ട് ടു ക്ലിയർ ആയി നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് തേർഡ് ലോ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും എന്ന് നോക്കാം എഫ് വൺ ടു ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എഫ് ടു വൺ അല്ലേ ഇത് ഫസ്റ്റത്തെ ആക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് റിയാക്ഷൻ ആണ് ഇനി സെക്കൻഡ് ആണ് നിങ്ങൾ ആക്ഷൻ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ ആണ് ഈ മൈനസ് സിമ്പിൾ ഇവിടെ വരാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എഫ് വൺ ടും എഫ് ടു വൺ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സെയിം ആണെങ്കിലും ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മൈനസ് വാല്യൂ ഇവിടെ ഉള്ളത് തേർഡ് ലോ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അടുത്തത് അറ്റ്ലാൻറ്റിക് ലോഞ്ചിങ് ആക്ഷനും റിയാക്ഷനും എന്താണ് ഈ എക്സാമ്പിളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും lift off of space shuttle Atlantis on a mission to build, resupply and to do research on the International Space Station. Houston now controlling Atlantis begins its penultimate journey to shore up the International Space Station. Atlantis. 30 seconds into the flight, Atlantis almost 2 miles in altitude, almost 6 miles down. The three liquid fuel main engines now throttling back to 72 തേർഡ് ലോ ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ന്യൂട്ടൻസ് ലോസ് ഓഫ് മോഷൻ എന്നുള്ള സീരീസിലെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് സെഷൻ ആയിരുന്നു ഇത് ഫസ്റ്റ് ലോ സെക്കൻഡ് ലോ എല്ലാം നമ്മൾ മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കണ്ടു എല്ലായ്പ്പോഴും പറയണ പോലെ ഒന്നും ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യരുത് കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക കൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന് ഇക്വേഷൻസ് എല്ലാം ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡി